ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதியம் நானும் இன்றைக்கி அதியம் நானுமில் நைட் என்ன டின்னர் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி காலையிலேருந்தே மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு இங்கே வந்து ஒரு குருவி கூட இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் அது ரொம்ப மழை வந்துட்டே இருந்ததுன்னு சொல்லி நான் கொடையை வச்சு விட்டுட்டேன் அந்த இடத்துல ஸோ இது வச்சங்காட்டி உள்ளெல்லாம் மழை போகலை உள்ளே இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது குருவி கூடு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா பொறிக்காதுன்னு ஸோ நான் இனி அதுக்கிட்டவே போக போகிறது கிடையாது மழை பயங்கரமா பெஞ்சிட்டு இருக்கு அதிகமா பாத்தீங்களா மழை பெஞ்சிட்டே இருந்ததுன்ட்டு மாமா போய் சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஸோ சிக்கன் சில்லியும் டீயும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுங்கிற ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தேன் அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் வந்து நைட் டின்னருக்கு கோதுமை பரோட்டா செஞ்சோம் சூப்பராக வந்திருந்தது அப்படியே பரோட்டா மாதிரியே இருந்தது உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து கோதுமை டேஸ்ட் தான் கொடுக்கும் பட் அதோட டைப்பு கிறிஸ்பினஸ் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பரோட்டா மாதிரியே இருக்கும் ஸோ பரோட்டாவும் கோதுமை பரோட்டாவும் குருமாவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி நைட் என்ன டின்னர் செய்ய போகிறேன்னா கோதுமை பரோட்டாவும் அதுக்கு குருமாவும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம கோதுமை பரோட்டாவுக்கு மாவு பணிஞ்சு வச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அது கரைட்டும் கரைஞ்சதுமே வந்து நம்ம கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணி பிணைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் நார்மலாக சப்பாத்திக்கு எப்படி பிணைவீங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் பிணைய போகிறேன் நீங்கள் பிணைஞ்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது முக்கா பதம் அளவுக்கு பிணைஞ்சிட்டேன் இந்த மாதிரி இப்படி பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் நான் இதை நல்லா பிணையலான்ட்டு இருக்கேன் இதை நல்லா பிணைஞ்சிட்டு அப்புறமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து நான் இதை இந்தளவுக்கு சாஃப்டான பதத்தில் பிணைஞ்சி வச்சிட்டேன் பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு ஈர துணியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இட்லி துணி தான் ஸோ இதை போட்டு நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட போகிறேன் அடுத்தது நம்ம குருமா செஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம குருமாவுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து வடக்கல் வச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி காஞ்சதுமே ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு பிரியாணி இலை இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா அப்படி பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து நான் இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இதை வந்து இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அடுத்தது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இது இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேன் போட்டுட்டு இது ஒரு ரெண்டு வரைக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க அந்த ஸ்மெல் லைட்டாக போகிற வரை போகிற வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை வாசம் கொஞ்சம் போயிடுச்சு இப்போ வந்து இது கூட ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அப்புறம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் வர மிளகாய் பொடி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்திருக்கேன்னா கேரட் பீன்ஸ் முட்டைக்கோஸ் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு அவரைக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வெஜிடபிள்ஸ் அடுத்தது வந்து இது கூட நம்ம காய்கறிகளில் இதில் கொட்டிடலாம் கொட்டி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த இதுலேயே வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து நம்ம அந்த இதுக்கு ஊற்றுற மசால் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம்
நான் இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தேங்காய் துருவல் அப்புறம் மூணு முந்திரி ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் பொட்டுக்கல்ல வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் கசகசா இதெல்லாம் தான் போட்டிருக்கேன் ஏன் முந்திரி சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா அது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கும் அண்ட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இப்போ இதை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நான் அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதில் வந்து நம்ம தேவைங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக இதில் வந்து தேவைங்கிற அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் காயும் நல்லா வேகட்டும் ஒரு கால் மணி நேரம் பத்து பத்து நிமிஷத்துலேருந்து கால் மணி நேரம் போல் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்து உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம சப்பாத்திக்கு இது பண்ணுற மாதிரி தான் இது எப்படி தேக்கணும்னா தேய்க்கிறக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கீழே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த உருண்டை எடுத்து ரெண்டு சைடும் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து நல்லா நம்ம எப்படி சப்பாத்தி தேய்ப்போம் அந்த மாதிரியே தேய்ச்சா போதும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன் திருப்பி போட்டு திருப்பி போட்டு தேய்ச்சிட்டு அப்புறமா வந்து நம்ம இது பரோட்டாக்கும் இந்த டைப்பில் பண்ணுவோம் அந்த தூக்கி ஜிக்ஸாக்காக வைக்கிறது ஒரு சைடு அப்படி ஒரு சைடு இப்படி மடங்குற மாதிரி வச்சுட்டு அதை வந்து நிமித்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இதை நம்ம அப்படியே ரோல் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் பண்ணிடலாம் இப்படி சுற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா இது வந்து அப்படியே ஒரு பார்க்குறக்கு வந்து அப்படியே பூ மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா முக்கா பதம் போல் வெந்துருச்சு இது கூட ஒரு காலிலிருந்து அரை டம்ளர் சின்ன டம்ளர் அளவு பால் ஊற்றிக்கோங்க டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா கொடுக்கும் இதை முழு வேக்காடு ஆனதுமே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன் பால் ஊற்றிருக்கேன்னா டேஸ்ட் ஜாஸ்தியாக கொடுக்கும் ஒரு சிலருக்கு பால் பிடிக்காது ஸோ இது ஊற்றினாலும் பரவாயில்ல இதோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் நான் மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் இதை ஒரு அஞ்சாறு உருண்டை போல் தேய்ச்சி வச்சிட்டேன் இதை எப்படி தேய்க்கணுன்னா நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தான் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக உருட்டணும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த லேயர்ஸ் பரோட்டாக்கு எப்படி வருமோ அப்படியே வரும் இது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரியே தேய்ச்சி எல்லாத்தையும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு ஆறு ஏழு போல் தேய்ச்சி வச்சுட்டேன் இதை அடுத்தது வந்து சப்பாத்தி கல்ல கல்ல போட்டு எடுக்கிறது தான் உங்களுக்கு லேயர் லேயராக வரும் வாங்க எப்படி சுட்டுறதுன்னு பார்த்துடலாம் கல் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம தேய்ச்சி வச்ச கோதுமை பரோட்டாவும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு லைட்டாக மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் கீழ் சைடு வெந்ததுமே நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் ரெண்டே நிமிஷம் தான் அடி சைடு வெந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா உங்களுக்கு உச்சி வந்துருச்சு இதே போல் எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டான குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இதில் மூணு சுட்டு வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம பரோட்டாக்கு எப்படி இது பண்ணுவோம் சுட்டதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா லேயர் லேயராக வருது பரோட்டா மாதிரியே உங்களுக்கு லேயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி ஈஸி தான் நிறைய பேர்த்துக்கு மைதா பிடிக்காது மைதா உடம்புக்கு அவ்வளோவும் நல்லா நல்லது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட அவ்வளோதான் கோதுமை பரோட்டாவும் குருமாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்